onlar onlar ki toprakta karınca suda balık havada kuş kadar çokturlar korkak cesur cahil hakim ve çocukturlar ve kahreden yaratan ki onlardır destanımızda yalnız onların maceraları vardır onlar ki uyup hainin ivasına sancaklarını elden yere düşürürler ve düşmanı meydanda koyup kaçarlar evlerine. Ve onlar ki bir nice mürtede hançer üşürürler ve yeşil bir ağaç gibi gülen ve merasimsiz ağlayan ve ana avrat küfreden ki onlardır destanımızda yalnız onların maceraları vardır. Demir, kömür ve şeker ve kırmızı bakır ve mensucat ve sevda ve zulüm ve hayat ve bir cümle sanayi kollarının ve gökyüzü ve sahra ve mavi okyanus ve kederli nehir yollarının sürülmüş toprağın ve şehirlerin bahtı bir şafak vakti değişmiş olur. Bir şafak vakti karanlığın kenarından onlar ağır ellerini toprağa basıp doğruldukları zaman en bilgin aynalara en renkli şekillere aksettiren onlardır. Asırda onlar yendi, onlar yenildi. Çok sözler edildi onlara dair ve onlar için zincirlerinden başka kaybedecek şeyler yoktur denildi. Birinci bab, yıl 1918, 1919 ve Kara Yılan hikayesi. Ateşi ve ihaneti gördük. Ve yanan gözlerimizle durduk bu dünyanın üzerinde. İstanbul 918 teşrinlerinde, İzmir 919 Mayıs'ında... Ve Manisa, Menemen, Aydın, Akisar, Mayıs ortalarından Haziran ortalarına kadar yani tütün kırma mevsimi yani arpalar biçilip buğdaya başlanırken yuvarlandılar. Adana, Antep, Urfa, Maraş düşmüş, dövüşüyordu. Ateşi ve ihaneti gördük. Ve kanlı bankerler pazarında memleketi Alaman'a satanlar Yan gelip ölülerin üzerinde yatanlar düştüler can kaygısına ve kurtarmak için başlarını halkın gazabından karanlığa karışarak basıp gittiler. Yaralıydı, yorgundu, fakirdi millet. En azılı düverlerle dövüşüyordu fakat dövüşüyordu köle olmamak için iki kat, iki kat soyulmamak için. Ateşi ve ihaneti gördük. Murat Nehri, Canik Dağları ve Fırat, Yeşilırmak, Kızılırmak, Gültepe, Tilbe Şarovası gördü uzun dişli İngiliz'i. Ve Aksu'yla Köpsu, Karagöl'le Söğüt Gölü ve Gümüş Basamaklı Türbesinde yatan büyük aşık ölü, şapkası horoz tüylü İtalyan'ı gördü. Ve Çukurova, Kıyasya Düzlük, Uçurumlar, yamaçlar, dağlar kıyasıya ve Seyhan ve Ceyhan ve kara gözlü yürük kızı gördü mavi üniformalı Fransızı. Ve devam ettik. Ateşi ve ihaneti görmekte. Eşraf ve ayağın ve mütehayizanın çoğu ve ağlar. Bağdasar adam kellesi büyük Mehmet Ağa'ya kadar düşmanla birlik oldular. Ve inekleri, koyunları, keçileri sürüp götürüp, gelinlerin ırzına geçip, çocukları öldürüp ve istiklali yakıp yıktıkça düşman, dağ çıktığı mavzerinin acağını çiftesini kapan ve çığ gibi çoğaldığı çeteler ve köylülerden paşalar göründü. Kara donlu köylülerden. Ve bizim tarafa geçenler oldu Tunuslu ve Hintli kölelerden. Ve Türkistanlı Hacı Ahmet, kısık gözleri, seyrek sakalı, hafif makinalı tüfeğiyle dağlarda bir başına dolaştı. Ve sabahleyin ve öğle sıcağında 
ve akşamüstü ve ay ışığında ve yıldız alacasında geceleyin. Ne zaman sıkışsa bizimkiler peyda olu verdi yerden biter gibi o ve ateş etti ve düşmanı dağıttı ve kaybolduğu dağlarda yine. Ateşi ve ihaneti gördük. Dayandık. Dayandık her yanda. Dayandık İzmir'de, Aydın'da, Adana'da dayandık. Dayandık Urfa'da, Maraş'ta, Antep'te. Antepliler silah şor olur. Uçan turneyi gözünden, kaçan tavşanı ar dayağından vururlar. Ve Arap kısrağının üstünde taze yeşil selvi gibi ince uzun dururlar. Antep sıcak, Antep çetin yerdir. Antepliler silah şor olur. Antepliler yiğit kişilerdir. Karayılan karayılan olmazdan önce Antep köylüklerinde ırgattı. Belki rahatsızdı, belki rahattı. Bunu düşünmeye vakit bırakmıyordular. Yaşıyordu bir tarla sıçanı gibi ve korkaktı bir tarla sıçanı kadar. Yiğitlik atla, silahla olur. Onun atı, silahı, toprağı yoktu. Boynu yine böyle çöp gibi ince ve böyle kocaman kafalıydı karayılan karayılan olmazdan önce. Düşman Antep'e girince Antepliler onu korkusunu saklayan bir fıstık ağacından alıp indirdiler. Altına bir at çekip eline bir mavzer verdiler. Antep çetin yerdir. Kırmızı kayalarla yeşil terpenkeleler. Sıcak bulutlar dolaşır havada ileri geri. Düşman tutmuştu tepeleri. Düşmanın topu vardı. Antepliler düz havada sıkışmışlardı. Düşman şarap nel döküyordu. Toprağı kökünden söküyordu. Düşman tutmuştu tepeleri. Akan Antep'in kanıydı. Düz havada bir gül fidanıydı karayılanın. Karayılan olmazdan önceki siperi. Bu fidan öyle küçük. Korkusu ve kafası öyle büyüktü ki onun. Namlıya tek fişek sürmeden yatıyordu yüzü koyun. Antep sıcak. Antep çetin yerdir. Antepliler silah çor olur. Antepliler yiğit kişilerdir. Fakat düşmanın topu var. Ve ne çare kader. Düz ovayı Antepliler düşmana bırakacaklardı. Karayılan olmazdan önce umurunda değildi karayılanın. Kıyamete dek düşmana verseler Antep'i. Çünkü onu düşünmeye alıştırmadılar. Yaşadı toprakta bir tarla sıçanı gibi. Korkaktı da bir tarla sıçanı kadar. Siperi bir gül fidanıydı onun Gül fidanı dibinde yatıyordu ki yüzü koyun Ak bir taşın ardından Kara bir yılan çıkardı kafasını Derisi ışıl ışıl Gözleri ateşten al Dili çataldı Birden bir kurşun gelip kafasını aldı Hayvan devrildi kaldı Karayılan karayılan olmazdan önce Karayılanın encamını görünce Haykırdı avaz avaz Ömrünün ilk düşüncesini İbret al deli gönlüm Demir sandıkta saklansan bulur seni Ak taş ardında kara yılanı bulan ölüm Ve bir tarla sıçanı gibi yaşayıp Bir tarla sıçanı kadar korkak olan Fırlayıp atlayınca ileri Bir dehşet aldan tepkileri Seyirttiler peşince Düşmanı tepelerde yediler Ve bir tarla sıçanı gibi yaşayıp Bir tarla sıçanı kadar korkak olana Kara yılan dediler Biz de bunu böylece duyduk ve çetesinin başında yıllarca namı yürüyen Karayılan'ı ve Anteplileri ve Antep'i aynen duyup işittiğimiz gibi destanımızın birinci babına koyduk. İkinci bab, yıl yine 1919 ve İstanbul'un hali ve Erzurum ve Sivas kongreleri ve Kambur Kerem'in hikayesi.
Biz ki İstanbul şehriyiz. Seferberliği görmüşüz. Kafkas, Galicia, Çanakkale, Filistin, vagon ticareti tüfüs ve İspanyol nezlesi. Bir de iddiaçılar. Bir de uzun konçlu Alman çizmesi 914'ten 18'e kadar yedi bitirdi bizi. Mücevher gibi uzak ve erişilmezdi şeker. Erimiş altın pahasında gaz yağ. Ve namuslu, çalışkan, fakir İstanbullular sidiklerini yaktılar beş numara lambalarında. Yedikleri mısır koçanıydı ve arpa ve süpürge tohumu. Ve çöp gibi kaldı çocukların boynu. Ve lakin Tarabya'da, Pötüşen'de ve Adada kulüpte aktıran şarapları su gibi ve şekerin sahibi kapladı Milovic'in yorganına bin liralıkları. Milovic'te beyaz at gibi bir karı, bir de sakalı halifenin, bir de Wilhelm'in bıyıkları. Biz ki İstanbul şehriyiz, güzelizdir. Dört yanımız mavi mavi dağdır, denizdir. Öfkeli büyük bir şair, ey bin kocadan arta kalan bilmem neyi bakir demiş bize. Ve bir başkası, yekpare acem mülkünü feda etti bir sengimize. Biz ki İstanbul şehriyiz. İşte arz ederiz halimizi Türk halkının yüce katına. Mevsim yazdır, 919'dur. Ve teşrinlerinde geçen yılın dört düvele teslim ettiler bizi. Gözü kanlı dört düvele, anadan doğma çıl çıplak ve kurumuştu ve kan içindeydi memelerimiz. Biz ki İstanbul şehriyiz. Fransız, İngiliz, İtalyan, Amerikan, bir de Yunan, bir de zavallı Afrika zencileri yer bitirir bizi bir yandan. Bir yandan da kendi köpek dönlerimiz. Bahdettin Sultan ve damadı Ferit. Ve İngiliz muhitleri ve mandacılar. Biz ki İstanbul şehriyiz. Yüce Türk halkı. Malumun olsun çektiğimiz acılar. 919 Temmuz'unun 23. günü pek mütevazı bir mektep salonunda inikat etti Erzurum Kongresi. Erzurum'un kışı zorludur balam. Tandırında tezek yakar Erzurum. Buz tutar yiğitlerinin bıyığı ve geceliğin karlı ovada kas katı katılaşmış, donmuş görürsün karanlığı. Erzurum'da kavaklar balam, Erzurum'da kavaklar tane tane, kavaklarda tane tane yapraklar. Ve terden ve toz dumandan ve sinekten geçilmez Erzurum'da yaz gelip de bastı mıydı sıcaklar? Erzurum'un düzdür, topraktır damı. Erzurum güzelleri giyer balam incecik, ak günden ehramı. Yürek boynun büker balam Erzurumlu türkülere. Halim Selim'dir Erzurum'un adamı ve lakin dönmesin gözü bir kere. Erzurum'da 14 gün sürdü kongre. Orada mazlum milletlerden bahsedildi. Bütün mazlum milletlerden ve emperyalizme karşı dövüşlerinden onların. Orada bir şurayı milliden bahsedildi. İrade-i milliye müstelik bir şurayı milliden. Buna rağmen asi gelmeyelim diyenler vardı makamı hilafet ve saltanata. Hatta Casuslar vardı içeride. Buna rağmen bütün aksamı vatan bir küldür denildi. Kabul olunmaz denildi. Manda ve himaye. Buna rağmen İstanbul'da birçok hanımlar, beyler, paşalar, Türk halkından kesmişlerdi umudu. Yağdırıldı telgraflar Erzurum'a. Amerikan mandası altına girelim diye. İstiklal diyorlardı. Şayanı arzu ve tercihtir. Ama bugün bu diyorlardı mümkün değil. Birkaç vilayet diyorlardı kalacak elde. Şu halde diyorlardı şu halde. Memaliki Osmaniye'nin cümlesine şamil Amerikan mandaterliğini talep etmeyi memleketimiz için en nafi bir şekli hal kabul ediyoruz. Fakat bu şekli halli kabul etmedi Erzurumlu. Erzurum'un kışı zorludur balam. Buz tutar yiğitlerinin bıyığı. 
Erzurum'da kas katı dimdik ölür adam, kabullenmez yılgındı. İstanbul'da hanımlar, beyler, paşalar, çil perdeler, kravatlar, apoletler, şişeler, çıtı pıtı dilleri, pamuk gibi elleri ve bir çare telgraf telleri devretmek için Amerika'ya Anadolu'yu şöyle diyorlardı Erzurum'dakilere. Bizi bir başımıza bıraksalar, taraf girli, cehalet ve çok konuşmaktan başka müspet bir hayat kuramayız. İşte bu yüzden Amerika çok işimize geliyor. Filipin gibi vahşi bir memlekete adam etti Amerika. Ne olacak? Biz de 15-20 sene zahmet çekeriz. Sonra yeni dünyanın sayesinde istiklali kafasında ve cebinde taşıyan bir Türkiye vücuda geliverir. Amerika içine girdiği memleket ve millet hayrına nasıl bir idare kurduğunu Avrupa'ya göstermek ister. Hem artık işi uzatmaya gelmez. Çok tehlikeli anlar yaşıyoruz. Sergüzeş ve cidal devri geçmiştir. Türkiye'yi geniş kafalı birkaç kişi belki kurtarabilir. 4 Eylül 919'da toplandı Sivas Kongresi ve 8 Eylül'de kongrede bu sefer yine ortaya çıktı Amerikan mandası. Akkoyun'la Karakoyun'un geçitte belli olduğu günlerde o günler. Ve İstanbul'dan gelen bazı zevat sapsarı yılgınlıklarıyla beraber ve ihanetleriyle birlikte bir de Amerikan gazeteci getirmiştiler. Ve Erzurumlulardan ve Sivaslılardan ve Türk milletinden çok iş bu Mr. Brown'a güveniyorlardı. Bu zevata istiklalimizi kaybetmek istemiyoruz efendiler denildi. Fakat ayak diledi efendiler. Manda'nın istiklali ihlal etmeyeceği muhakkak iken dediler. Herhalde bir müzarete muhtacız diyorum ben dediler. Hem zaten dediler. Birbirine mani şeyler değildir istiklal ile manda. Ve esasen dediler. Müstakil kalamayız böyle bir zamanda. Memleket harap, toprak çorak, borcumuz 500 milyon. Varidatsı 15 milyon ancak. Ve Allah muhafaza buyursun. İzmir kalsa Yunanistan'da ve harp etsek düşmanımız vapurla asker getirir. Biz Erzurum'dan hangi şimendiferle nakliyat yapabiliriz? Mandayı kabul etmeliyiz. Hemen dediler. Onlar dreadnought yapıyor. Biz yelkenli bir gemi yapamıyoruz. Hem İstanbul'daki Amerikan dostlarımız mandamız korkunç değildir diyorlar. Cemiyeti akvam nizamnamesine dahildir diyorlar. Ve böylece bin liradan su getirdi İstanbul'dan gelen zevat. Sivas mandayı kabul etmedi fakat. Kambur Kerim de böyle dedi aynen. Ada pazarlıydı Kambur Kerim, seferberlikte ölen babası Marangoz'du. Seferberlik denince aklına Kerim'in çok beyaz bir yastıkta kara sakallı bir ölü yüzü, Fahri Bey çiftliğinde patates toplayıp kaz gütmek, mektep kitapları ve bir de saçları altın gibi sarı, fakat alnı çizgiler içinde anası gelir. 335'te Kerim Eskişehir'e gitti Mektebe teyzelerine ve dayısına Dayısı Şimendifer'de makinistti Düşman elindeydi Eskişehir Kerim 14 yaşındaydı Kamburu yoktu Dümdüzdü fidan gibi Ve dünyaya meraklı bir çocuktu Dayısı sürmeye gittiği günler Şimendifer'i Kerim'e ekmek vermediğinden teyzeleri Çok uzun saçlı ihtiyar iki kadın Hintli askerlerle dost oldu Kerim Bunlar şaşılacak şey 
Türkçe bilmeyen ve siyah sakalları siyah gözleri parlak, avuçlarının üstü esmer, içi ak ve tel örgülerin üzerinden kerime bisküviti kutularla atan amcalardı. Kocaman bir ambarları vardı, kerim içinde oynardı. Ambardan ohu çuvalları, bakla, kuru üzüm, şaşılacak şey katırların yemesi için ve sonra cephane sandıklarıyla silahlar. Bir gün dedi ki makinist dayısı Kerim'e ambardan silah çalıp bana getir gavura karşı koyan zeybeklere göndereceğim. Ve ambardan silah çaldı Kerim bir bir tane daha beş on aldattı Hindistanlı dostlarını zeybekleri daha çok sevdiğinden. Zaten çok sürmedi parlak kara sakallı amcalar gitti Kerim geçirdi onları istasyona kadar Ertesi gün Lefke köprüsünü atıp zeybekler gelince Eskişehir'e Dayısı Kerim'i elinden tutup verdi onlara Ve işte o günden sonra bugüne kadar kahraman bir türküdür ömrü Kerim'in Eskişehir'den alıp onu Kocaeli grubu paşasına götürdüler. Çatık kaşlı, yüzü gülmez bir paşaydı bu. Çabucak öğrendi Kerim. Ata binmeyi, sırtmaç olmayı, zaten bilgisi vardı bunda. Kayalardan genç bir keçi gibi inmeyi, gizlenmeyi ormanda. Ve bütün bu marifetleriyle Kerim kaç kere ölüme bir kurşun atımı yaklaşarak ve geçmiş olsun dedikleri zaman şaşarak düşman içinden geçip getirdi haber. Götürdü haber Onun namlı bir kaptan gibi saydı çeteler Ve bir oyun arkadaşı gibi sevdi çeteleri o Ve bir fidan gibi düz Bir fidan gibi cesur Bir fidan gibi vaat eden bir çocuğun Sevinçle oynadığı bu müthiş oyun sürdü 1337'ye kadar Kocaeli ormanı gürgen ve meşeliktir, yüksek, kalın, gökyüzü gözükmez. Durgun bir geceydi. Hafif yağmur yağmıştı biraz önce fakat ıslanmamış ki yerde yapraklar karanlıkta hışırtılarla yürüyordu beygiri Kerim'in. Solda ileride tepenin eteğinde ateş yanıyordu. Tekneciler diye anılan gavur çetelerinin olmalı. Dallardan damlalar düşüyordu Kerim'in yüzüne. Beygir'in başı gittikçe daha çok karanlığa giriyor. İpsiz Recep'in yanından dönüyordu Kerim. Kağıtlar götürmüş, kağıtlar getiriyor. Birdenbire durdu Beygir, heykel gibi. Teknecilerin ateşini görmüş olacak. Sonra birdenbire dört nala kalktı. Şaşırdı Kerim, dizginleri bıraktı, sarıldı Beygir'in boynuna. Deli gibi gidiyordu hayvan çocuğa, ard arda çarpıyordu ağaçlar. Meşeleri ve gürgenleriyle orman karanlık bir rüzgar gibi geçiyor iki yandan. Kim bilir kaç saat böyle gidildi, orman bitti birdenbire. Ay doğmuş olacak ki ortalık aydınlıktı. Ve Kerim aynı hızla geldiği zaman armaşanın altında baş değirmenlere, Beygir ansızın kapaklandığı yere tekerlendi Kerim. Oh. Doğruldu ve aklına ilk gelen şey saatine bakmak oldu. <gülüyor> Kırılmıştı camı. Bindi beygire tekrar. Hayvan toparlıyordu biraz. Uslu uslu yola koyuldular. Sol kula kanıyordu Kerim'in. Kirezciye geldiler Sapanca ile Arifiye arası. Kerim durdu. Biraz zor nefes alıyordu. Geyve'ye girdi ertesi akşam... Beli o kadar ağrıyordu ki inemedi beygirden indirdiler. Kerim'i bir yaylıya bindirdiler. Ada pazarı. Sonra belki on gün belki on beş kanılar mekkâli arabaları. Sonra gitgide daralan nefesi. Yahşıhan Konya Silenahiyesi burada malul gaziler için takma kol ve bacak yapılıyordu. Ve nihayet... Haccıhan köyünden çıkıkçı Şerif Usta Hala rüyalarında görür Kerim İncecik bir yoldan eşekle gelip üzerine doğru eğilen bu çiçek bozuğu insan yüzünü Usta ovdu Kerim'i bayıltıncaya kadar sonra zifte koydu bu kırılmış dal gibi çocuk gövdesini Yirmi gün geçti aradan ve sonra bir ikindi vakti ziftin içinden Kirmi kambur çıkardılar. Üçüncü bab yıl 1920 ve 
Arhaveli İsmail'in hikayesi. Ateşi ve ihaneti gördük. Düşman ordusu yine başladı yürümeye. Akhisar, Karaca Bey, Bursa ve Bursa'nın doğusunda Aksu. Çarpışarak çekildik. 920'nin 29 Ağustos'u. Uşak düştü. Yaralı ve dehşetli kızgın. Fakat toprağımızdan emin dumlu pınar sırtlarındayız. Nazilli düştü. Ateşi ve ihaneti gördük. Dayandık, dayanmaktayız. 1920 Şubat, Nisan, Mayıs. Bolu, Düzce, Gey ve Ada Pazarı. İçimizde hilafet ordusu, Anzamur İslamları. Ve aynı sıradan 3 Ekim, Konya. Sabah, 500 asker kaçağı ve yeşil bayrağıyla deli baş girdi şehre. Alaattin tepesinde 3 gün 3 gece hüküm sürdüler. Ve Manavgat istikametlerinde kaçıp ölümlerine giderken... Terkilerinde kesilmiş kafalar götürdüler. Ve 29 Aralık Kütahya. Dört top ve 1800 atlı bir ihanet. Yani Çerkez Eter. Bir gece vakti kilim ve halı yüklü katırları koyun ve sığır sürlerini önüne katıp düşmana geçti. Yürekleri karanlık, kemerleri ve kamçıları gümüşlüydü. Atları ve kendileri semizdiler. Ateşi ve ihaneti gördük. Ruhumuz fırtınalı. Etimiz mütehammil. Sevgisiz ve ihtirassız çıplak devler değil. inanılmaz zaafları, korkunç kuvvetleriyle, silahları ve beygirleriyle insanlardı dayanan. Beygirler çirkindiler, bakımsızdılar. Hasta bir fundalıktan yüksek değillerdi. Fakat bozkırda çişleyip köpürmeden sabırlı ve dolu dizgin koşmasını biliyorlardı. İnsanlar uzun asker kaputluydu. Yanlı yaktı insanlar. İnsanların başında kalpak, yüreklerinde keder. Yüreklerinde müthiş bir ümit vardı. İnsanlar devrilmişti. Kedersiz ve ümitsizdiler. İnsanlar etlerinde kurşun yaralarıyla köy odalarında unutulmuştular. Ve orada sargı, deri ve asker postalları halinde yan yana sırt üstü yatıyorlardı. Koparılmış gibiydi parmakları saplandığı yerden. İğrilmiş bükülmüştü. Ve avuçlarında toprak ve kan vardı. Ve asker kaçakları, korkuları, mavzerleri, çıplak ölü ayaklarıyla karanlıkta köylerin içinden geçiyorlardı. Acıkmıştılar, merhametsizdiler, bedbahttılar. Şosenin ıssız beyazlığına inip nal sesleri ve yıldızlarla gelen atlıyı çeviriyor ve Bolu Dağı'nda ekmek bulamadıkları için deviriyorlardı uçurumlara şayak, cigara kağıdı, tuz ve sabun yuklu yaydılar. Ve çok uzak, çok uzaklardaki İstanbul limanında gecenin bu geç vakitlerinde Kaçak silah ve asker ceketi yükleyen las takaları hürriyet ve ümit su ve rüzgardılar. Onlar suda ve rüzgarda ilk deniz yolculuğundan beri vardılar. Tekneleri kestane ağacındandı. Üç tondan on tona kadardılar. Ve lakin yelkenlerinin altında fındık ve tütün getirip Şeker ve zeytinyağı götürürlerdi. Şimdi büyük sırlarını götürüyorlardı. Şimdi denizde bir insan sesinin ve demirli şileplerin kederlerini ve kabataş açıklarında sallanan saman kayıklarının fenerlerini peşlerinde bırakıp ve karanlık suda Amerikan taretlerinin önünden akıp küçük, kurnaz ve mağrur gidiyorlardı Karadeniz'e. Dümende ve baş altlarında insanları vardı ki bunlar uzun eğri burunlu ve konuşmayı şehvetle seven insanlardı ki 
sırtı lacivert hamsilerin ve mısır ekmeğinin zaferi için hiç kimseden hiçbir şey beklemeksizin bir şarkı söyler gibi ölebilirdi. Karanlıkta kurşuni derisi kırmızıya boyanan balta baş gemi İngiliz torpidosudur. Ve dalgaların üstünde sallanarak alev alev yanan Şaban Reis'in beş tonluk takası. Kerem Pefenir'in yirmi mil açığında, gecenin karanlığında dalgalar minare boyundaydılar. Ve başları bembeyaz, parçalanıp dağılıyor. Rüzgar Yıldız Poyraz Esirlerini Bordos'una alıp kayboldu İngiliz torpidosu Şaban Reis'in teknesi ateşten direğiyle gömüldü suya Arhaveli İsmail bu ölen teknedendi Ve şimdi Kerem Pefenerinin açığında batan teknenin kayığında emanetiyle tek başınadır fakat yalnız değil. Rüzgarın, bulutların ve dalgaların kalabalığı İsmail'in etrafında hep bir ağızdan konuşuyordu. Ara ver İsmail kendine sordu. Emanetimizle varabilecek miyiz? Kendine cevap verdi. Varmamış olmaz. Gece... Tophane rıhtımında Kamacı ustası Bekir usta ona evladım İsmail dedi hiç kimseye değil dedi bu sana emanettir. Ve Kerem Pefener'inde düşman projektörü dolaşınca takanın yelkenlerinde İsmail reisinden izin isteyip Şaban reis deyip emaneti yerine götürmeliyiz deyip atladı takanın patalyasına açıldı. Allah büyük ama kayık küçük demiş Yahudi. İsmail bodoslamadan bir sağanak yedi. Bir sağanak daha peşinden üç kardeşler. Ve denizi bıçak atmak kadar iyi bilmeseydi eğer alabora olacaktı. Rüzgar tam kerte yıldıza dönüyor. Ta uzakta bir damla kırmızı ışık görünüyor. Sivastopol'a giden bir geminin sancak feneri. Elleri kanayarak çekiyor İsmail kürekleri. İsmail rahattır. Kavgadan ve emanetinden başka her şeyin haricinde İsmail unsurunun içinde. Emanet bir ağır makinalı tüfektir. Ve İsmail'in gözü tutmazsa eğer liman reislerini ta Ankara'ya kadar gidip onu kendi eliyle teslim edecektir. Rüzgar bocalıyor. Belki karayel gösterecek. En azdan 15 mil uzaktır en yakın sahil. Fakat İsmail ellerine güvenir. O eller ekmeği, küreklerin sapını, dümenin yekesini ve kenar altında fotikanın memesini aynı emniyetle tutarlar. Rüzgar karayel göstermedi. Yüz kerte birden atlayıp rüzgar birden bütün ipleri bıçakla kesilmiş gibi düştü. İsmail beklemiyordu bunu. Dalgalar bir müddet daha yuvarlandılar teknenin altında ve sonra deniz dümdüz ve simsiyah durdu. İsmail şaşırıp bıraktı kürekleri. Ah ne korkunçtur düşmek kavganın haricine. Bir ürperme geldi İsmail'in içine ve bir balık gibi ürkerek bir sandal, bir çift kürek ve durgun ölü bir deniz şeklinde gördü yalnızlığı. Ve birdenbire öyle kahrolup duydu ki insansızlığı yıldı elleri, yüklendi küreklere... Hah! Kırıldı kürekler Sular Tekneyi açığa sürüklüyor Artık hiçbir şey mümkün değil Kaldı öyle bir denizin ortasında Kanayan elleri ve emanetiyle İsmail İlk önce küfretti Sonra Elham okumak geldi içinden Hah! Sonra güldü Eğilip okşadı Mübarek emaneti Sonra, sonra malum olmadı insanlara Arhaveli İsmail'in akıbeti. Dördüncü bak, Nurettin Eşvan bir mektubu.
grubu ve bir şiiri. Kardeşim, sana bu mektubu Ankara'da kuyulu kahvede yazıyorum. Hep aynı Anadolu havalarını çalıyor gramofon, kocaman bir boru çiçeğine benzeyen ağzıyla. Dışarıda yağmur. Mektepten istifa ettim, cepheye gidiyorum ihtiyatı zabitliğiyle. Çocuklarımıza Türkçe okutmak, öğretmek, sevdirmek onlara dünyanın en diri, en taze dillerinden birini, kendi dillerini, güzel şey, büyük şey. Fakat bu dilin insanları için çakmak çalmak cephede daha büyük, daha güzel. Biliyorum, iş bölümünden bahsedeceksin. Fakat Ankara'da çocuklara ders vermek, Bozkır'da ateş hattına girmek haksız ve hazin bir iş bölümü. Öyle günlerde yaşıyoruz ki ben bir iş yapabildim diyebilmek için hep alnının ortasında duyacaksın ölümü. Bak tam sana bunları yazarken asker geçiyor sokaktan. Yağmurda harap postallarının meşinini ıslatarak meclisin önüne doğru iniyorlar. İstasyona gidecekler. Ve türkü söylerken her nedense her zaman yaptığı gibi sesini incelterek marş okuyor genç Türk köylüsü. Ankara'nın taşına bak, gözlerimin yaşına bak. Yüzleri mühim, dalgın ve yorgun. Tıraşları uzamış biraz, elleri büyük ve esmer. Ela gözlüler, kara gözlüler, mavi gözlüler. Yine birdenbire Yunus Emre geldi aklıma. Başka türlü anlıyorum ben Yunus'u. Bence onda bütün bir devir dile gelmiş Türk köylüsü. Öte dünyaya dair değil, bu dünyaya dair kaygılarıyla. Bir şiir yazdım, garip bir şiir, Türk köylüsü diye. Bir tuhaf mı oluyor böyle günlerde şiir yazmak? Her ne halse. Hoşça kal gözlerinden öperim Kardeşim Nureddin Eşfak Türk köylüsü Topraktan öğrenip kitapsız bilendir Koca Nasrettin gibi ağlayan Baybutlu zihni gibi gülendir Ferhattır, keremdir ve kel olandır Yol görünür onun garip serine Analar babalar umudu keser kahpe felek ona eder oyunu. Çarşambayı sel alır, bir yar sever el alır, kanadı kırılır çöllerde kalır, ölmeden mezara koyarlar onu. O Yunus'u biçaredir, baştan aşağı yaredir, avun içer su yerine. Fakat bir kere bir dert anlayan düşmeye görsün önlerini ve bir kere vakt erişip garip yeter demesinler. Bunu bir dediler mi, İsrafil surunu vur, mahlukat yerinden durur. Toprağın nabzı başlar, onun nabzını atmaya. Ne kendi nefsini korur, ne düşmanı kayırır. Dağları yırtıp ayırır, kayaları kesip yol eyler, abu hayat atıtmaya. Beşinci bab. 1920'nin 16 Mart'ı ve Manastırlı Hamdi Efendi ve Reşadiyeli Veloğlu Mehmet'in hikayesi. Bu hamiyetli ve cesur Manastırlı Hamdi Efendi olmasaydı İstanbul felaketinden kim bilir haber almak için ne kadar intizarlar içinde kalacaktık. İstanbul'da bulunan Nazır, Mebus, Kumandan teşkilatımız mensupları içinden bir zat çıkıp vaktiyle bize haber vermeyi düşünememiş olduğu anlaşılıyor. Demek ki cümlesini heyecan ve heyecan kaplamıştı. Bir önce Ankara'da bulunan Telin, İstanbul'da bulunan ucuna yanaşamayacak kadar şaşkın bir hale gelmiş olduklarına bilmem ki hükmetmek caiz olur mu? Mustafa Kemal Dokuz yüz yirminin on altı martı, öğleden evvel saat onda makine başında şöyle bir telgraf aldı Ankara'daki. Der Aliye, on altı Mart 1920. 
İngilizler başlı bu sabah şehzade başındaki muzukla karakoluna müsaade edildi. İşgal altına alıyorlar İstanbul'u şimdi. Gerayi malumat az olmuyor. Manastırlı Hamdi. 920'nin 16 Mart'ı. Halbiye Nezaleti Telgrafhanesi buldu Ankara'yı. Etrafta dolaşıyor İngiliz askerleri. Şimdi işte İngiliz askerleri giriyorlar Nezaleti. İşte giriyorlar içeri. Nizamiye kapıdan. Geri gelsin. İngilizler buradadır. 920'nin 16 Mart'ı. Manastırlı Hamdi Efendi buldu Ankara'dakini tekrar. Paşa Hazretleri. Harbi Telgrafhanesi'nde işgal etti İngiliz Bahri askerleri. Tophane ile işgal ediyorlar bir taraftan. Bir taraftan da zırhlılardan asker ihraç olunuyor. Vaziyet ve hamet kesmediyor efendim. Paşa Hazretleri emri devletlerine muntazırım. 16 Mart 1920 Manastırlı Hamdi. 920'nin 16 Mart'ı. Durumu bir daha tekrar etti Hamdi Efendi. Sabah bizim asker uykudayken, İngiliz Bahri Efrad'ın karakolu işgal etmekteyken, askerlerimiz uykudan şaşkın kalkınca müsaademe başlıyor. Neticede bizden 6 şehit, 15 mecruh olup, İngilizler zırhlıları rıhtıma yanaştırıp, Beyoğlu ve Tophane'yi işgal edip, işte Beyoğlu Telgraf Hanesi de yok, işte Beyoğlu Telgraf memurları geldiler, kovmuşlar. Burası da işgal olunacaktır bir saate kadar. Şimdi haber aldım efendim. Dokuz yüz yirminin on altı martı. Uykuda kesti kafir üçümüzü. Kurşuna dizdi kafir içimizi. İngiliz'in hepsini domuzu sabaha karşı aldı canımızı. Dokuz yüz yirminin on altı martı. Basıldı veznecilerde karargah. Uyan bu kesimin, uyan! Üçümüzü uykuda kesti kafir. Üçümüz Abdullah Çavuş Arkışlader Osman. Bir de Zileli Abdülkadir. 920'nin 16 Mart'ı. Bozluğun kimlerinde kurşuna dizdi kafir içimizi. Ahmet oğlu Nasuh arkadaşının adı. Reşadi Veloğlu Mehmet benimkisi. 920'nin 16 Mart'ı Uykuda kesti kafir Üçümüzü Soktu Osman'ın karnına kasat orayı Bastı göğsüne kafirin dizi Dört çocuk babasıyla Abdullah Çavuş Doğumadı dünyasına Abdülkadir Üçümüzü Uykuda kesti kafir Kurşuna dizdi İkimizi 920'nin 16 Mart sabahı Karakolun karşısında Bırakmadım elimden silahı Yere serdim iki İngiliz'i, senin ırzını kurtardım İstanbul'u, sana can feda çakır gözlülüğüm. Üçümüzü uykuda kesti kafir, kuruşuna dizdi içimizi. Şimdi üçümüz Abdullah ve Osman ve Abdülkadir taşları yan yana yatar evde. Anama bulamazsın ikimizin kalbini. Belki Mısır'da, belki Mahrib'de, biz de bilmeyiz yemini. Uykuda kestiler üçümüzü, kurşuna dizdiler ikimizi. Ahmet oğlu Nasuh arkadaşımın adı, Reşad'in beni oğlu Mehmet benimkisi. Bir de altıncımız var, kara kaytan bıyıklı bir şehit. Son mekanı şöyle dursun. Adını da bilen yok. Altıncı bab, muharebeler ve düşman elinde kalanlar ve Kartallı Kazım'ın hikayesi. İmamın meydanı yavrum, rüzgar, soğuklar insanı arı gibi haşlıyor. Zemheriler bitti diyelim, Hamsin ya başladı ya başlıyor. Muharebe beş gün beş gece sürdü, kan gövdeyi götürdü. Ve nihayetinde düşmanlar karın üstünde, top arabaları, sandıklar dolusu konyak, altı kamyon bıraktılar. Sonra kaçarlarken yavrum, köyleri, köprüleri yaktılar. Bu birinci inönü. Sonra ikincisi. 23 Mart 1921 günü düşmanın Bursa ve Uşak grupları üstümüze yürüyor. Onlar da topçu ve piyade bizden üç kere fazla. Bizim atlımız çok. At 
Kıtların mekanizması hartucu namlusu yoktur ve kılıç çıplak ucuz bir demirdir. 26 Mart akşam sağ cenah ilerimize yanaştılar. 27 Mart bütün cephelerde temas. 28, 29, 30 kavgaya devam. Ve Mart'ın 31. gecesinde ay ışığı var mıydı bilmiyorum. İnönü karanlığı sesler ve kıvılcımlarla doluydu. Ve ertesi gün bir Nisan Metris Tepe aydınlanıyor. Saat 6.30 bozu yük yanıyor. Düşman muharebe meydanını silahlarımıza terk etmiştir. Sonra 8 Nisan'dan 11 Nisan'a kadar durlu pınar. Sonra Haziran bir yaz gecesi. Dünyada yalnız pırıltılar ve böceklerin sesi. Sakarya'yı üç yerinden sallarla geçiyoruz. Basarak aldık ada pazarını. Dolaşıp Sapanca Gölü'nün sazlıklarını yanaştık İzmit'in doğusunda çuhaf fabrikasına. Düşman kısmen gemilere binerek denizden, kısmen karanürsel üzerinden Bursa'ya çekilip boşalttı İzmit şehrini gece yarısı. Sonra 23 Ağustos. Sakarya Melhame-i Kübrası ki devamı 13 Eylül gününe kadardır. Bizim 40 bin piyademiz 4 bin 500 aklımız, düşmanın 88 bin piyadesi 300 topu vardır. Hak meydanının kuzey yanı Sakarya ve dağlardır. Keskin ve dik yamaçlarıyla ve kireçli toprakları ve kayalarında tek başlarına birbirinden uzak, haşin ve münzevi çam ağaçlarıyla Abdüsselam Dağı, Gökler Dağı, Dağlar, ve Sakarya'dan bu havalide yalnız çatal tırnaklı karacalar su içmektedir. Ankara suyunun döküldüğü yerden Eskişehir kuzey batısına kadar Sakarya mecrası uçurumlar içinden geçmektedir. Güneyde ve güneydoğuda yapraksız ve hazin, geniş ve uzun ve insana bıraktığı hiçbir şeye acımadan ölmek arzusu veren Cihan Beyli Ovası Çöl Bu çölün Bu dağların Bu nehrin ve bizim önümüzde 22 gün ve gece fasılasız dönüşüp Düşman ordusu Ricata mecbur kaldı Buna rağmen Sene 1922 Ve 15 vilayet ve sancak Ve 9 büyük şehir düşman elindedir İnanılmaz şeyler düşmandadır ki Bunların arasında yedi göl, on bir nehir ve köklerinde baltamızın yarası ve yangınlarıyla bizim olan yüz kere yüz bin dönüm orman, bir tersane, iki silah fabrikası ve on dokuz körfez ve liman ki belki birçoğunun rıhtımı, mencireyi, kırmızı yeşil fenerleri yoktur ve belki sularında ateş kayıklarının ışıltısından başka ışık yanmadı. Fakat onlar tahta iskeleleri ve kederli balıkçılarıyla bizimdiler. Sonra üç deniz, altı kol tren hattı. Sonra göz alabildiğine yol. Sıla'ya gittiğimiz, gurbette göründüğümüz ve neden ve niçin olduğunu sormadan çöle, Çanakkale'ye, ölüme gittiğimiz yol. Sonra toprak. Ve o toprağın insanları, uşak tezgahlarının halı dokuyanları, kılaptan işlemeli eğerleriyle meşhur Manisalı saraçlar, yol kıyılarında ve istasyonlarda açlar ve kurnaz ve cesur ve ağırbaşlı ve çapkın ve kütleleriyle delikanlı İstanbul ve İzmir işçileri. Ve zahire ve kantariye tacirleriyle eşraf ve ayan, kıl çadırlı yürükleri aydının ve sonra ırgat, ortakçı, maraba, davarlı ve davarsız, yarım meşin çizmeli ve ham çarıklı köylüler. 15 vilayet ve sancak ve 9 büyük şehir düşman elindedir. Mehtaplı bir gece. Gümüş bir kutunun içindesin. Ortalık öyle bir tuhaf aydınlık, öyle ıssız. Ya çok seslidir, ya hiç ses vermez mehtaplı gece zaten. Yatıyor filin tasının arkasında kartallı Kazım. Kız gibi Osmanlı filin tası. Parlıyor arpacık namlunun ucunda, yüz yıllık yoldaymış gibi uzak ve bir damlacık. 
Kazım emir aldı merkezden Gebze'deki İngiliz'in tercümanı vurulacak. Köylerde teşkilat kurmuş tercüman mahsur. Satıyor bizimkileri. Kazım iyi hesaplamış herifin geçeceği yeri. İşte sökünetti Mansur karşıdan. Beygirin üzerinde beygir yüksek İngiliz kadanası. Kendi halinde yürüyor hayvan ortasında demir yolunun sallana sallana ağır ağır. Tercüman herhalde bırakmış dizginleri. Başı sallanıyor. Belki de uyuyor üzerinde beygirin. Yaklaştıkça büyüyor herif. Zaten mektapta beybetli görünür insan. Arada kaldı kalmadı 400 adım. Vanlıyı kaldırdı birazcık Kazım. Nişan aldı sallanan başına Mansur'un. Soldaki yamaçtan bir taş parçası düştü. Bir kuş uçtu sağdaki ağaçtan. Ağaç çınar. Kuş ürkmüş olacak. Çevrildi Kazım'ın başı kuşun uçtuğu yana. Mektapla yüz yüze geldiler. Mektap koskocaman. Beş denir mi? Ben beyaz. Ve Kazım'ın gözünü aldı adeta. Zaten bu yüzden tekrar göz gez arpacık ve filintayı ateşlediği zaman ilk kurşun Mansur'un başını delecek yerde galiba omzuna girdi. Delibi beygirin başını çevirdi dört nal kaçıyor Yetiştirdi ikinci kurşunu Kazım Beygirin üzerinde sola yıkıldı Mansur Üçüncü kurşun Tercüman düştü beygirden Fakat bir ayağı üzengiye takılı kalmış Sürüklendi kaçan hayvanın peşinde biraz Sonra kurtuldu ki ayağı yıkılıp kaldı olduğu yerde Yamaca sardı beygir Kalktı Kazım yürüdü Mansur'a doğru Üzerinden kağıtları alacak Arada dört telgraf dili yalnız Ellişerden iki yüz metre eder Mansur doğruldu ansızın kaçıyor bayır aşağı Filintayı omuzladı Kazım dördüncü kurşun Yıkıldı el Koştu Kazım Doğruldu yine Mansur Yürüyor sarhoş gibi sallanarak kaçmıyor artık yürüyor Kazım da bıraktı koşmayı Deniz sıyısına indiler Orada boş bir fabrika var Bir de beyaz bir ev Tahta iskelesi iner denizin içine kadar Mansur suya giriyor Kağıtlar ıslanacak Beşinci kurşunu yaktı Kazım Suya düşüp kaldı önde giden Ve Kazım tazelerken şarjörlü Bir ışık yandı beyaz evde Bir pencere açıldı Galiba bir kadın baktı dışarıya Boğazlanıyormuş gibi bağırdı Mansur Pencere kapandı ışık söndü Tercüman attı kendini tam tezkereye Arda ayakları kırılmış bir hayvan gibi sürünüp tırmanıyor Hay anasını Ay da denize düşmüş Toplanıp dolanıyor Dağılıp toplanıyor Velhasıl lafı uzatmayalım Mansur'un işini bıçakla bitirdi Kazım Kağıtlar kan içindeydi Fakat kan kapatmıyor yazıyı Namussuzun biriydi Mansur Malakka Düşmana satılmıştı, orası öyle. Kaç kişinin başını yedi, malum. Ama ne de olsa, mehtapta herif, beygirin üzerinde uyumuş geliyordu. Demek istediğim, böyle günlerde bile, böyle bir adımı bile bu çeşit öldürüp, ortalık duruldukta yıllarca sonra mehtaba baktığım vakit üzüntü çekmemek için, ya insanda yürek dediğin taştan olacak, yahut dehşetli namuslu olacak biliyor. Kazım'ınki taştan değildi çok şükür. Fakat namuslu. Ne malum dersem, dövüştü pir aşkına, yaralandı birkaç kere vesaire. Ve kavga bittiği zaman, bir çiftlik sahibi oldu ne apartman. Kavgadan önce Kartal'da bahçı var. Kavgadan sonra Kartal'da bahçı var. Yedinci bab 922 Ağustos ayı ve kadınlarımız ve 6 Ağustos emri ve bir aletle bir insanın hikayesi. Ayın altında kanılar gidiyordu. Kanılar gidiyordu Akşehir üstünden Afyon'a doğru. Toprak öyle bitip tükenmez. Dağlar öyle uzakta. Sanki gidenler hiçbir zaman, 
hiçbir menzile erişmeyecekti. Kanılar yürüyordu yekpare meşeden tekerlekleriyle. Ve onlar ayın altında dönen ilk tekerlekti. Ayın altında öküzler başka ve çok küçük bir dünyadan gelmişler gibi ufacık, kısacıktılar. Ve pırıltılar vardı hasta kırık boynuzlarında. Ve ayakları altından akan toprak, toprak ve topraktı. Gece aydınlık ve sıcak. Ve kanılarda, tahta yataklarında koyu mavi humbaralar çıplaktı Ve kadınlar birbirlerinden gizleyerek bakıyorlardı ayın altında geçmiş kafilelerden kalan öküz ve tekerlek ölülerine. Ve kadınlar... Bizim kadınlarımız, korkunç ve mübarek elleri, ince küçük çeneleri, kocaman gözleriyle, anamız, avradımız, yarımız ve sanki hiç yaşamamış gibi ölen ve soframızdaki yeri öküzümüzden sonra gelen ve dağlara kaçırıp uğrunda hapis yattığımız ve ikinde tütünde odunda ve pazardaki ve kara sapana koşulan ve ağırlarda ışıltısında yere saplı bıçakların oynak ağır kalçaları ve zilleriyle bizim olan kadınlar bizim kadınlarımız şimdi ayın altında kanıların ve hartuçların peşinde harman yerine kehribar başaklı sap çeker gibi Aynı yürek ferahlığı, aynı yorgun alışkanlık içindeydiler. Ve on beşlik şaraplerin çeliğinde ince boyunlu çocuklar uyuyordu. Ve ayın altında kanılar yürüyordu akşehir üstünden Afyon'a doğru. Altı Ağustos emri verilmiştir. Birinci ve ikinci ordular kıtaları, kanıları, sübari alaylarıyla yer değiştiriyordu, yer değiştirecek. 98.956 tüfek, 325 top, 5 tayyare, 2800 küsur mitralyöz, 2500 küsur kılıç ve 186.326 tane pırıl pırıl insan yüreği. Ve bunun iki misli kulak, kol, ayak ve göz kımıldanıyordu gecenin içinde. Gecenin içinde toprak, gecenin içinde rüzgar. Hatıralara bağlı, hatıraların dışında, gecenin içinde. İnsanlar, aletler ve hayvanlar, demirleri, tahtaları ve etleriyle birbirine sokulup, korkunç ve sessiz emniyetlerini birbirine sokulmakta bulup, kocaman yorgun ayakları ve toprak ve elleriyle yürüyorlar. Onların arasında birinci ordu ikinci nakliye taburundan İstanbullu Şoför Ahmet ve onun kamyoneti vardı. Bir acayip mahluktu bu üç numaralı kamyonet. İhtiyar, cesur, inatçı ve şirret. Kırılık dağlarda kalan sol arka makası yerine, şasinin altına, dengilin üzerine budaklı bir gürgen kütüğü sarmış olmasına rağmen ve kalp ağrılarıyla ve 10 kilometrede bir karanlığa yaslanıp durduğu halde ve ventilatöründe dört kanattan ikisi noksan iken şahsının bakarlık kudretini resmen biliyordu. 6 Ağustos emrinde ondan ve arkadaşlarından ishar ve teşkil edilmiş bulunan ve Cem An 300 ton kabiliyetinde kabul olunan yüz kadar seri otomobil diye bahsediliyordu. İshar ve teşkil olmanlar bu meyanda Ahmet'in kamyoneti insanların, aletlerin ve kanıların yanından geçip Afyon, Ahır Dağları ve imtidadına doğru iniyorlardı. Ahmet'in kafasında uzak bir şehir ve bir şarkı vardı. Bu şarkı Nihavent'tir. Ve beyaz tenteli sandalları, siyah mangaları, güneşli karpuz kabuklarıyla bir deniz kıyısındadır şehir. Vantilatörde adeti devir düşüyor gibi. Arkadaşlar ileri geçtiler. Ay battı. Manzara dağlardan ve yıldızlardan ibaret. 
Sen Süleymaniyelisin oğlum Ahmet. Çınar dibinde 2 Mars bir oyunda yeni vücudu kalk. Sıra sergilerinin önünden yürü. Çeşmeye geç. Mektep bahçesi medreseler. Orada Harbiye Nezaretinin arka duvarında siyah çarşaflı bir kadın çömelip yere darı serper güvercinleri. Ve papelciler şemsiye üstünde papaz açarlar. Motor mısırçılık ediyor. Bizi dağ başlarında bırakacak Meret. Ne diyorduk oğlum Ahmet? Dökmeciler sağda kalır. Derken uzun çarşıya saparken köşede sol kolda seyyar kitapçı. Hikaye iyi bir nur köşk. Altı cilt tarihi cevdet. Ve efendim bir tabahat. Tabahat? Mutfaktan gelirmiş. Yani yemek pişirmek. Hani uskun bu dolmasına da bayılırım pek. Yaldızlı kuyruğundan tutup bir salkım uzun gibi yersin. İleride bir süvari kolu gidiyor. Saptılar sola. Uzun çarşıya dikine inersin. Sandalyacılar, tavla pulcuları, tesbihçiler. Ve sen İstanbullu sen. Kendi ellerinin hünerine alışmış olduğundan şaşarsın İstanbullulara. Ne kadar ince, ne çeşitli hünerleri var dersin. Rüstem Paşa Camii, Urgancılar. Urgancılarda yüz parça yelkenli gemiyi ve hesapsız katır kervanlarını donatacak kadar urgan halat ve dökle tunçtan çıngıraklar satılır. Zindan kapı, Baba Cafer, uzakta balık pazarı. Kuru yemişçiler, yemiş iskelesindeyiz. Sandalları, mangaları, güneşli karpuz kabuklarıyla huzuna hasret kaldı. Yemiş iskelesinden dilenci vapuruna binip Eyüp'te niyet kuyusuna gittikti. Elleri yumuk yumuk, bacakları biraz çarpıktı ama yeşil zeytin tanesi gibi gözler. Kaşları da helal gibi çekikti. Tam kasım dışıya yaklaştık beyaz başörtüsü. Lastik, hava kaçırıyor. Derdine deva bulmazsak eğer, dur bakalım baba Cafer. Üç numaralı kamyonet durdu. Karanlık kriko pompa eller. Köprüden ve köprüttüğüne kızan elleri lastikte ve ihtiyar tekerlekte dolaşırken Ahmet hatırladı. Bir gece huzurlu baba annesini sedirden sedire taşırken kadıncağız. Üç lastik boydan boya patladı. Yedek yok. Dağlarda avaz avaz imdat istemek. Sen Süleyman yerisin oğlum Ahmet. Sana tek başına verilmiştir üç numaralı kamyonet. Hem hani bir koyun varmış kendi bacağından asılan bir koyun. Süleymaniyeli şoför Ahmet soyun. Soyundu. Ceket, külot, pantol, don, gömlek ve kalpak ve kırmızı kuşak. Ahmet'i postalların üstünde çırıl çıplak bırakarak dış lastiğin içine girdiler. Şişirdiler. Bu şarkı nihavettir. Deniz kıyısında bir şehir, biraz baş ötüsü. Saatte elli yapıyoruz. Dayan ömrümün törpüsü. Dayan da dağlar anadan doğma görsün şoför Ahmet'i. Dayan aslan. Hiçbir zaman böyle merhametli bir ümitle sevmedi hiçbir insan hiçbir aleti. Sekizinci bab, 26 Ağustos gecesinde saatler 2.30'dan 5.30'a kadar ve İzmir rıhtımından Akdeniz'e bakan nefer. Saat 2.30 Kocatepe yanık ve ihtiyar bir bayırdır. Ne ağaç, ne kuş sesi, ne toprak kokusu vardır. Gündüz güneşin, gece yıldızların altında kayalardır. Ve şimdi gece olduğu için ve dünya karanlıkta daha bizim, daha yakın, daha küçük kaldığı için ve bu vakitlerde topraktan ve yürekten evimize, aşkımıza ve kendimize dair sesler geldiği için 
Kayalıklarda şayak kalpaklı nöbetçi, okşayarak gülümseyen bıyığını seyrediyordu koca tepeden dünyanın en yıldızlı karanlığını. Düşman üç saatlik yerdedir ve Hıdırlık Tepesi olmasa Afyon Karahisar şehrinin ışıkları gözükecek. Kuzeydoğu'da güzelim dağları ve dağlarda tek tek ateşler yanıyor. Ovada akarçay bir pırıltı halinde ve şayak kalpaklı nöbetçinin hayalinde şimdi yalnız suların yaptığı bir yolculuk var. Akarçay belki bir akarsu, belki bir ırmak, belki küçücük bir nehirdir. Akarçay dere boğazında değirmenleri çevirip ve kılçıksız yılan balıklarıyla yedi şehitler kayasının gölgesine girip çıkar. Ve kocaman çiçekleri, eflatun kırmızı, beyaz ve sapları bir, bir buçuk adam boyundaki haşhaşların arasından akar. Ve Afyon önünde Altı Gözler Köprüsü'nün altından gün doğuya dönerek ve Konya tren hattına rastlayıp yolda Büyük Çobanlar Köyü'nü solda ve Kızıl Kilisi'yi sağda bırakıp gider. Düşündü birdenbire kayalardaki adam kaynakları ve yolları düşman elinde kalan bütün nehirleri. Kim bilir onlar ne kadar büyük, ne kadar uzundular. Birçoğunun adını bilmiyordu. Yalnız Yunan'dan önce ve seferberlikten evvel Selim Şahlar çiftliğinde ırgatlık ederken Manisa'da geçerdi Gediz'in sularını başı dönerek. Dağlarda tek tek ateşler yanıyordu. Ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki şayak kalpaklı adam nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden güzel, rahat günlere inanıyordu. Ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mavzerinin yanında birden beş adım sağında onu gördü. Paşalar onun arkasındaydılar. O saati sordu. Paşalar üç dediler. Sarışın bir kurda bekliyor. Ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. Yürüdü oturumun başına kadar iyiydi durdu. Bıraksalar ince uzun bacaklarının üstünde yaylanarak ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak koca tepeden Afyon Ovası'na atlayacaktı. Saat 3.30 Halimur Ayvalı hattı üzerinde manga mevziindedir. İzmirli Ali Onbaşı, kendisi tornacıdır. Karanlıkta göz yordamıyla sanki onları bir daha görmeyecekmiş gibi baktı manga efradına birer birer. Sağda birinci nefer sarışındı, ikinci esmer, üçüncü kekemeydi. Fakat bölükte yoktu onun üstüne şarkı söyleyen. Dördüncünün yine mutlak bulamaç istiyordu canı. Beşinci vuracak damcasını vuranı tezkere alıp Urfa'ya girdiği akşam. Altıncı... İnanılmayacak kadar büyük ayaklı bir adam Memlekette toprağını ve tek öküzünü ihtiyar bir muhacir karısına bıraktığı için Kardeşleri onu mahkemeye verdiler Ve bölükte arkadaşlarının yerine nöbete kalktığı için Ona deli Erzurumlu derdiler Yedinci Mehmet oğlu Osman'dı Çanakkale'de in önünde Sakarya'da yaralandı Ve gözünü kırpmadan daha bir hayli yara alabilir Yine de dimdik ayakta kalabilir Sekizinci İbrahim Korkmayacaktı bu kadar, bembeyaz dişleri böyle tıkırdayıp birbirine böyle vurmasalar. Ve İzmirli Ali Onbaşı biliyordu ki tavşan korktuğu için kaçmaz, kaçtığı için korkar. Saat 4 Asıkara Soğuklu Dere Mıntıkası, 12. Piyade Fırkası. Gözler karanlıkta uzakta, eller yakında makanizmalar üzerinde, herkes yerli yerinde. Tabur imamı, mevzideki biricik silahsız adam, ölülerin adamı. Kırık bir söğüt dalı dikerek kıbleye doğru, durdu boyun büküp el kavuşturup sabah namazına. İçi rahattır, cennet ebedi bir istirahattir. Ve yenilseler de yenseler de adayı, meydanı gazadan o kendi elleriyle verecektir. Cenabı ı Rabbul Alemin'e şu edayı. Saat 4.45 Sandıklı civarı, köyler, sarkık siyah bıyıklı süvari, çınar dibinde beygirinin yanında duruyordu. Çukurova beygiri kuyruğunu karanlığa vuruyordu. Diz kapaklarında kan, kan tarmasında köpük. İkinci süvari fırkasından dördüncü bölük, atları, kılıçları ve insanlarıyla havayı kokluyor. Geride köylerde bir horoz etti. Sarkık, siyah bıyıklı süvari ellerinin tersiyle yüzünü örttü. 
Karşı dağlar ardında düşman elinde kalan bir başka horoz var. Balta yedik. Süt beyaz bir denizli horozu. Düşmanlar herhal onu çoktan kesip çorbasını yapmışlardır. Saat 5.10 var. 40 dakika sonra şafak sökecek. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Tınas Tepe'ye karşı Kömür Tepe güneyinde 15. piyade fırkasından iki ihtiyat zabiti ve onların genci, uzunu, Darül Muallim'in mezunu Nureddin Eşfak, mazer tabancasının emniyetiyle oynayarak konuşuyor. Bizim İstiklal Marşı'nda aksayan bir taraf var. Bilmem ki nasıl anlatsam. Akif inanmış adam. Fakat onun ben inandıklarının hepsine inanmıyorum. Mesela bakın. Gelecektir sana vaat ettiği günler hakkın. Hayır. Gelecek günler için gökten ayet inmedi bize. Onu biz kendimiz vaat ettik kendimize. Bir şarkı istiyorum zaferden sonrasına dair. Kim bilir belki yarın saat beşe beş var. Dağlar aydınlanıyor. Bir yerlerde bir şeyler yanıyor. Gün ağardı ağaracak. Kokusu tütmeye başladı. Anadolu toprağı uyanıyor. Ve bu anda kalbi bir şahan gibi göklere salıp ve pırıltılar görüp ve çok uzak, çok uzak bir yerlere çağıran sesler duyarak bir müthiş ve mukaddes macerada ön safta, en ön sırada şahlanı bölesi geliyordu insanın. Topçu evvel mülazımı Hasan'ın yaşı yirmi birdi. Kumral başını gökyüzüne çevirdi, kalktı ayağa, baktı yıldızları ağaran muazzam karanlığa. Şimdi bir hamle de o kadar büyük, öyle şöhretli işler yapmak istiyordu ki, bütün ömrünü ve hatırasını ve yedi buçukluk bataryasını ağlanacak kadar küçük buluyordu. Yüzbaşı sordu, saat kaç? Beş, yarım saat sonra demek. 98.956 tüfek ve şoför Ahmet'in 3 numaralı kamyonetinden 7.5'luk Schneider'lere 15'lik obüslere kadar bütün aletleriyle ve vatan nurunda yani toprak ve hürriyet için ölebilmek kabiliyetleriyle birinci ve ikinci ordular baskına hazırdılar. Alınca karanlıkta bir çınar dibinde beygirinin yanında duran sarkık siyah bıyıklı süvari kısa çizmeleriyle atladı atına. Nureddin Eşfak baktı saatine 5.30 ve başladı topçu ateşiyle ve fecirle birlikte büyük taarruz. Düşmanın müstahkem cepheleri düştü. Bunlar Karahisar güneyinde 50 ve doğusunda 20-30 kilometredeydiler. Sonra? Sonra düşman ordusu Kuvay Külliyesi'ni ihata ettik. Aslıhanlar civarında 30 Ağustos'a kadar. Sonra? Sonra 30 Ağustos'ta düşman Kuvay Külliyesi imha ve esir olundu. Esirler arasında General Trikopis, Alaturka sopa yemiş bir temiz, sırmaları kopuk Frank Uşağı. Yaralı bir düşman ölüsüne takıldı Nureddin Eşfan ayağa. Nureddin dedi ki, Feselyalı çoban Mihail. Nureddin dedi ki, seni biz değil, buraya gönderenler öldürdü seni. Sonra, sonra 31 Ağustos günü ordularımız İzmir'e doğru yürürken serseri bir kurşunla vurulan deli Erzurumluydu. Devrildi, kürek kemiklerinin altında toprağa durdu. Baktı yukarı, baktı karşıya. Gözleri hayretle yandılar. Önünde sırt üstü, yan yana yatan postalları her seferkinden kocamandılar. Ve bu postallar daha bir hayli zaman üzerlerinden atlayıp geçen arkadaşların arkasından seyredip güneşli gökyüzünü ihtiyar bir muhacir karısını düşündüler. Sonra, sonra sarsılıp ayrıldılar birbirlerinden. 
ve diğer huzurunda ölürken kederinden üzerine toprağa döndü. Sonda ilerideydi Ali Onbaşı. Kan içindeydi yüzü gözü. Bir süvari takımı geçti yanından dört nala. Kaçanı kovalamıyordu yalnız. Ulaşmak da istiyordu bir yerlere. Ve sadece kahretmiyor, yaratıyordu da. Ve kılıçların, nalların, ellerin ve gözlerin pırıltısı ard arda çakan aydınlık bir bütündü. Ali Onbaşı bir şimşek hızıyla düşündü. Ve şu türküyü duydu. Dört nala gelip uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan. Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak ve tek bir halıya benzeyen toprak. Bu cehennem, bu cehennem bizim. Kapansın ev kapıları, bir daha açılmasın. Yok edin insanın, insana kendi onu. Bu davet bizim. Sonra 9 Eylül'de İzmir'e girdik. Ve Kayserli bir nefer yanan şehrin kızıltısı içinden gelip öfkeden, sevinçten, ümitten ağlaya ağlaya güneyden kuzeye, doğudan batıya Türk halkıyla beraber seyretti İzmir rıhtımından Akdeniz'i. Ve biz de burada bitirdik destanımızı. Biliyoruz ki Layınca olmadı bu kitap. Türk halkı bağışlasın bizi. Onlar ki, toprakta karınca, suda balık havada kuş kadar çokturlar. Korkak, cesur, cahil, hakim ve çocukturlar. Ve kahreden, yaratan ki onlardır. Kitabımızda yalnız onların maceraları vardır.